Më mërëma gjithve jemi në klinika 24 në këtu flasim për shëndetin. Kemi folur her pas here për infertilitetin dhe të themi të gjitha to pasoja, po jo vetëm fizike, po edhe emocionale që siel të femra, të mashkulli, pse jo të qiftja, po dhe të gjithë familja. So do të ashojmë në një këndvështrim tjetër, kemi të fëtuar dy mjek endokrinolog, në do të flasim për shkaktarët hormonal të infertilitetit në bitë gjitha si t'i trajtojmë ato dhe është me mua Mirjeta Guni, mirë se erë dhe në studio, ndokrinologe, Spitali Amerikan 3. Mirë se erë dhe. Kemi në najsi, vjenë dhe doktor Gjovani Frajeze. Mirë se erë dhe doktor. Në gjërë. Për të plëtsuar bisedën dhe për të folur për shkacet hormonale të infertilitetit. Ju falenderojmë së pari për emision e rëthin fertilitetit, pasi ne shojnë që në populat në përgjithshme informacioni mbi këtë temë është të për i mangët, mund themi, kërësish për shkashet hormonale të infertilitetit, pasi në përgjithsi shkashet e tjera janë më shumë të trajtuara, por letë fillojme për kufizimin e infertilitetit. Si pas organizatës botrore të shëndetsis, infertiliteti konsiderohet ashmë një patologi e sistemi të riprodhues, që karakterizohet nga pamonsia për të arritur një shtadzani pas 12 muajsh mardënjësh të regulta dhe të pambrojtura të këni qifës. Pra nëse pas një viti nuk vjen një shtadzani, do të të që diçka nuk shkon? Diçka nuk shkon dhe qifësi duhet parashitet sa më parë të bëjnë një kontrol për të preashtuar pikrisht këto shkashe të korijushme që mund dhe të letësojnë shumë më letë gjendjen. Pasi, si që dim, infertiliteti ashtu si kur se thatë dhe ju pasohet nga problemet madhore, sociale, psikologike, të cilat pas ta e fusin e në rrët vicioz. Qiftin. Qiftin dhe thëllohet me te patologia hormonale. Ju thoni që mund tjetë primar apo sekondar dhe që kuptojme këtë? Me infertilitet primar kuptojme kur një qift nuk ka rritur kur që të ketë një shtadzani, ndërsa infertiliteti sekundar mund dhe të ndodhë në një x kohë, pas një periudet të zaktuar kohore, të kënjë qifë që ka rritur të kishtë një shtadzani në parë. Do në të ketë një të dy, një fëmi të dy. Do doja të theksoja që ajo periuda 12 mujore e pritjes, vlen dheri në të këthemrat dheri në moshën 35 vjeqare, pasin bi këtë moshë nuk rekomendohet që të pritet 12 muaj. Se është kohë humbur? është kohë humbur, por nëse nuk arrijet shtadzania për 6 muaj, duhet parashiten më shpet bi këtë moshë në këtë mosha, për të mos humbur ko pasi rezervat o varjane bjen dhe shansët për infertilitet janë më tullëta. Edhe sa më shpet pas ta është taj faktori ko që na ndimon. Jemi duke folur për një përqindje dhe si pas statistikave 7-10% të qifteve janë infertil. 30% të rasteve doktor luan rolë Faktori mashku, me gjithë se dikur flite edhe me terma, kusha e fajnë, femra mashkulli, femra më dihej më fajtore, kohët kanë ndryshuar dhe ne kemi dhe të themi një përqindje të vërtetuar, tashma. E ti, i në gjunë të rebelirë dhe la fertilita? Duke shtuar, duan të themi që infertiteti është një koncept në qiftë. Ka një pjesë të infertilitetit mashkullon dhe shoqëror, ashtu si dhe ishtu si qifti. Nëse imagjëm një diagram, nëse fertiliteti femërorë është 100% dhe ajo mashkullon dhe 100%, katrori që kryohet, do të thotë që sa e ka raportet të vullacionit femrat nga lesat zanë. Në qësë kjo përqindje varion, si në drejtin të mashkullu dhe dhe femrës, atere dhe zona në cilën në dhe cilën bëhet ajo koncepcioni ullet normalisht. Shtu që bëhet studimi dhe vlerësimi të dyve për të kuptuar dhe për të mundur një optimizim të potencialit të fertilizimi të partnerve. Faktori femër gjithashtu, doktori ta që është mirë që të shikohen dhe të trajtohen në qiftë, dhe unë mendoj që kjo ka filuar të ndodhë, edhe pacientët vinë në qiftë. Me që dhe të një 10% është me teologjitë të... Vetë një zetë të shindë. Dëmë nërë ideja është ajo që ju thatë që tashmë nuk mund fajsohet vetë në femra, pasi statistika të regojnë që 
mund të jetë uh, në të njëjtën përshin dje shanci i femër sa po i mashku për patur patologi që shkakton infertilitet. Kështu që jo gjithë mund femëra dhe janë fajtore? Dhe shmirë ta theksojmë këtë shkacet infertilitetit e këfemra dhe ne i marim me radhë, nuk e di doktori, doktoresha? Atër për të folur për shkacet e infertilitetit në përgjësi është një tem shumë e gjërë, por për ndalemi kryesisht të kato me bazë hormonale. E tham që në fillim, nësë sepse ne jemi me endokrinolog. Me endokrinolog. Si një ide të përgjishme, shkacet e infertilitetit mund tjenë në shumicën e rasteve janë shkaktoa nga mungesa ovulacionit, që është me bazë hormonale kërësisht, por mund shkaktoen dhe nga patologjit të tubave, të uterusit, të cerviksit, mund tjenë me shkashe imune, genetike, dhe në një djetë përshin shtë janë në ato me rëgjin të panjorë që në nuk i gjejmë asë një shkak dhe qifti për sëri është infertil. Por për të ndalur të këshkashet hormonale, të cilat thamë për bëjmë pjesën më të madhe të shkaktarve të infertilitetit, Unë do të doja që të sjaroni më parë që të publiku të kuptoj pak konceptin ose fiziologjin e aksit i... Dhe ndjekim, o, ndjekim bashkë. Hipotalamo hipofizar dhe variant. Qdo me thonë një hipotalamo hipofizar o variant, sepse për publikën e nëto janë terma të panjore. Ti shpjegu me fjalë më të fjeshtë. Në linja të trasha se si funksionon, si arrihet një cikull ovulator nga në fiziologjike mjekësore. Shpjegu jo. Duhet që të mendojmë që të gjitha gjëndrat e endokrinë e trupit kontrolojnë nga talamusi dhe nga hipofiza. Që në të vërtet janë dy komponent të të cilë të janë të veçanë të trupit, po janë të bashkuar në një tëtë funksional të përbashkët. Êshtë shumë interesante që hipotalamusi është një nga pjesët më të vjetra të trurit. Në pak fjalë, aty është frika, angsti, ndjesia e mbjetesës dhe është e lidhur një shështisht me ipofizën. Në mënyrë të tjilë, që të lëshojë mund të dura në momentin e dur. Përsta e për këtë ciklit, organi që i pret mesajët e tyre është ovari, që i përdojnë estradiolin, që është kryesori nga hormonet femërore, po për të bërë të mesajë i fillon nga ipotalamusi, i lëshon një substancë që quet gënë në hërë, izbret në ipofizë, dhe kjo e bënë ipofizën që të lëshoj dy hormone, fësësh, dhe LHD, dhe. Nga anglishtja, quët hormoni folikullo stimulus, pra hormoni që stimulon folikuit, hormoni lutenizues, nga anglishtja, Sono entrambi importanti per arrivare allo sviluppo della cellula uovo, alla pollicità, alla pollicità vera e propria e eventualmente alla formazione della mestruazione. Nella slide successiva si vede come funziona il ciclo mestruale. E si me vedi me te a dire che ti spiego i dottori se funziona un ciclo mestruale? Ja qui è mezzo. Sembra complicato a guardarla, ma in realtà è abbastanza semplice. Guardate su me fiesh. La posso indicare lì? Sì, sì. Monta tre goia tu? Certo. Ecco, allora, il ciclo ovarico dura... Ciclo ovaria, si attacca a sciomizia del dit. E quindi si va, diciamo, dall'inizio c'è un follicolo molto piccolo che non è stimolato. Nella filmica è un follicolo che non è stimolato. Nella filmica è un follicolo che non è stimolato. Sotto effetto dell'FSH di ipofisi, il follicolo inizia a crescere di mezzo. Questo follicolo di filon derite in dimensione. Questo accade per i primi 14 giorni del ciclo. Che non è stimolato in questa parte del ciclo. Durante l'effetto dell'FSH, man mano che... Il follicolo cresce, la donna produce sempre più estrogeni. Il follicolo cresce, la donna produce sempre più estrogeni. Quindi gli estrogeni arrivano, partono a un livello basso, appena il ciclo precedente è finito, e arrivano al momento più alto, e vengono al momento più alto, e vengono al momento più alto. A quel punto, quando il follicolo ha raggiunto la dimensione massima, il follicolo ha raggiunto la dimensione massima, Gli estrogeni non possono più aumentare, allora l'ipofisi, che non solo è collegata al cervello, ma in realtà è l'influenza, è l'influenza che gli estrogeni non possono più aumentare. A quel punto rilascia l'altro ormone, che si chiama LH, 
che scende come se fosse un ago, rompe qiz, il follicolo qiz, pra e rilascia l'ovocita. Dhe bën dalin e vezes. Da questo momento in da poi, momento quando il follicolo è rotto, col la follicolo produzione di estrogeni crolla. Prodimi estrogeni u filon dhe bie. Mentre ciò che rimane diciamo, del sacco del follicolo nga, stesso nga e diventa il corpo luteo, corpus luteo che eh, inizia verd, a produrre invece il progesterone. Che filon prodon progesterone? Progesterone, come dice la parola stessa, pro progesterone, progesterone, si progesterone, progesterone fiala, e quello che serve per sviluppare la mucosa uterina all'interno della donna. Di mon mucosa in mitra ne femmes. In maniera tale da poter creare il luogo adatto alla, non mi di creare alla ricezione dura dell'eventuale cellula concepita. E se conceptuare eventuali. Se il concepimento c'è stato, Nessa quindi concezione un, un indol, tra la cellula uovo e lo spermatozoo, il progesterone vesa, ad essere prodotto. Quindi prodotto. si parla di, a quel punto di una gravidanza iniziata. Se in per il non è accaduta, non c'è stato nulla di bascimi, il progesterone smette progesterone di essere prodotto e ci sta la prodotto, 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 e ci Mejita to shkaktarët hormonal thon ju, doktori e shpjegoj atë hormon që prodhoj nga ipotalamus si pra që tek patologi të ipotalamus si të mund të filloj të dyshojt për shkaktar, apo jo? Volevo, Volevo gjungjere una cosa, Dua të shtoj dhe dishka, vetëm se e shume interesante si nocion, che gli estrogeni, estrogeni quando vengono prodotti dall'ovaio, in realtà passano ve, Zoria, poi la barriera ematoencefalica, par, par, kalojnë barriera ematoencefalica, e quindi arrivano nel cervello. Nel cervello l'estrogeno ha una tru, funzione neurotrasmettitoriale, ha una funzione neurotrasmettuas. Per cui questo per spiega per il che, perché, per esempio, le donne, se durante... Grat, il periodo diciamo, di fertilità, periodo se fertilità dit, comunque possono attraversare delle fasi di, eh, diciamo, di qualità della vita o di qualità di vita diverse. O se te mendimi sum ta alteruara me ina tieta. Perché appena prima del ciclo o durante se il ciclo, per esempio, gli estrogeni sono bassissimi e questo dà tristezza, ansia, pesantezza. E spiegu a me vetto che non fa che di e non jetë ne përdicme dhe ma di e bëhen edhe batuta me umor. Ma in realtà è vero. Por, është anche ka prodhon truri, jo, një anë hormone, të një anë hormone dhe të. E tanto è vero che nella quattordicesima giornata, ne, che poi sarebbe il momento, dite, che è momento in cui l'estrogeno è più alto in assoluto, in assoluto, è anche il momento, per esempio, in cui la donna ha maggior desiderio sessuale. Questo è il momento in cui il gruo è caro di ma è sessuale. Perché il desiderio nella donna è, è dato da testosterone, così come nell'uomo. Se si desidera testosterone, così come nell'uomo. Se si desidera testosterone, così come nell'uomo. Però viene dato dalla conversione dell'estrogeno in testosterone. Con la conversione di estrogeni in testosterone. Se c'è tanto estrogeno, si desidera tanto estrogeno, si desidera testosterone. Quindi se c'è tanto estrogeno si forma tanto testosterone e c'è anche il desiderio di sessuale. Ma te prende cade sexuale. Invece quando l'estrogeno cala, così cala anche bie, l'umore delle donne. Bie dhe umori grave. Qui mi tek patologit. Uh, a te ashtu si kur se fa dhe doktori, duhet që gjithë kjo uh, kaskat zingir e këti aksi, duhet funcionoj regulisht halk pas halk. Ashtu normalisht që ta rrije cikli regu dhe të kemi infertilitet. Prishja e njën nga këtyre halkave të këti zingjiri do të qoj pa tjetër në qërgullim të ciklit dhe ose infertilitet. Kështu që duke filluar nga gjendra komand, që është ajo ipotalamu si që përmendëm, patologjit e kësaj gjendre, po fillojmë nga fillimi, mund tjenë ato që mund të japin në qërgullim të ciklit dhe kjo ndodhë kryesisht të këfemrat në stadet të ndryshme, dhe nuk mund të hasim dhe të me një në periudhë kohore të saktuar. Gjdo femër në periudhat të ndryshme mund kaloj për shembul situata stresante që bëjnë që të të shëgullohet kjo zingjirë, të mos prodhohet kjo pika e nëzitjes së fillimit të këti zingjiri dhe të manifestohet me infertilitet. Kështu që patologjit më të shpeshta që do të japin dëmtim të kaskades të zingjirit të zingjirit të Në ipotalamusit janë stresi, qërgullimet në të ushqyër, për shemull rënjet shpejta drastike në pesha, anoreksia nervoze, ose në të kundurt edhe bulimia, 
apo një ushtrim fizikës sforcuar, aktivitet fizikë, flasim për aktivitete të sforcuara që nuk kuptojnë bi dy orë aktivitet në ditë, ose të këthimrat atlete apo balerinat që bëjnë aktivitet të izajruar. Që kanë basë edhe si profesion. Që kanë basë si profesion dhe aty hasim amenore munges cikli apo infertilitet më shpesh, që është me origjin hipotalamike. Dhe stresi aktiviteti fizika apo të shëgullime në të rëshyër, janë kërësisht ato që të shëgullojnë në hipotalamusin dhe manifestojnë. Po hipofizë? Përsa i përket patologjive të hipofizës, ato janë pak më konkrete të tipit tumore ose adenoma që prodhoj një sasi të shtuar hormoni si që është prolaktinoma që është me shpeshta dhe që hasim kërësisht të këfemrat në periudën 20-30 vjeqare që nuk ka simptoma klinike mundet manifestohet me një përveç regullimit të ciklit me një galaktore i themi ne ose me një rjedhje që umështit të provokuar ose Me një analiz dhe një bilancë hormonal, a rritë dhe dalon? Me një bilancë hormonal, kuptohet, diagnostikohet letë, dhe që trajtimi nuk është i vështirë më pas. Por që rezultatet janë të dukshme dhe shumë signifikative të trajtimit në këtë rastë. Dhe patologjit o variane, sigurisht, sepse... Patologjit o variane me origjin hormonale, me origjin hormonale, janë të për të shpeshta, përmendim këtu o varen polikistik që besoj është një nocioni një ohur. Dhe ju do një të flisin të të pak më gjatë. Dhe një patologjime e shpeshtë. Aha, e cim, e cim më të të? Po përveç patologjive që ndik hormonale, që ndikojnë të kaksi i putalamu i pofizar o varian, ka edhe patologjit të tjera, shkashet të tjera jashtë këti aksi hormonal, që mundë të manifestohen me infertilitet. Për shimbul janë patologjit të tiroides, një mbi funksion nëse një funksion të një gjenë, hipertiroz, që themi në, apo një hipotiroz, manifestot shumë shpesh me qërbullim të ciklit menstrual dhe me infertilitet. Janë gjithashtu patologjit e gjendrës mbi veshkore, kërësisht të deficitet enzimatike të 7-10 hidroksi progresteronit me qëpeshta, që shkaktoj një rritje të nivellit të hormone dhe mashkullor të testosteronit në gjak, që mund të jetë pas taj dhe e një faktor infertiliteti. Diabeti me elitus kuptohet në moshat e infertilitetit e femrave. Pra të temi një femër që ka probleme me teroide, një femër që jeton me diabetin, kur vjen puna e konceptimi të një shtazanje, pa tjetër duhet të ketë konsultat të veçanta me endokrinologun që e ndjek të femër. Adhe një femër që e di që është diagnostikuar me këto patologi, duhet të bëjë pa tjetër një vizit para vendosës së konceptimit. Së një shtazanje, si pjesë e ati protokollit, ku dihet të qarbohet një, dy, tre, katër, të këto persona shtohet dhe konsulta. Duhet tjetë të kontroluar atë këto nivelli hormonale para planifikimit dhe shtazanis. Shofë për të arritur një fertilitet një shtazani, shofë për mbarvajtin e shtazanis dhe kriimit të një fetusit të shëndetëshëm. Por, të këthemrat që nuk din që kanë patologjit të tila dhe që kanë problem infertiliteti, atëherë duhet pa tjetër në kontrolin rutin që bënjë mjek që meret me ku pacientja qifti është parashitur, gjithmon kontrolon dhe funksionin e gjendrës tiroide, prolaktinë, në apo patologi që fonën. Këthemi dhe njërë të slajdi mu për para? Sindrome varit polikistik në fakt është një termi gjërë që përfshin një sërqë regullime shormonale, dhe që manifestohen kërësish me rritje të nivellit të hormonit mashkullor, testosteronit, apo me insulino rezistencë, dhe në shumicën në rasteve këto femra janë të moshës adolescentës ose 20-30 vjeqë që kanë këto patologi, dhe parashesin që dhashtu një sindrom metabolik janë kërësish në bipesh, por jo gjithmon mundet që tjene dhe me pesh normale, në 7% rasteve janë bipesh, kanë në nivellet larta të ndyrnave në gjak, ose dhe pasojat të tjera të sindromi metabolik, që mund tjenë hipertensioni, pa më shtisë të më rralë në këto mosha. Por predispozicioni në tarme për të shfashur këto patologi, është me i lartë të këthemra që kanë sindromi në ovarit polikistik. Përveç se infertilitetit, pra kanë predispozicion dhe për sëmundje metaboliket të tjera qovë gjatë shtatë zanisë, qovë gjatë jetës më pasë. Jetës më përparshme, apo edhe më pasë. Shohim 
bashk klinikën, no? kemi... Uh, kjo është klinika e sindromit të vajtë. Duk e pikuar që janë një cikl i që një femër e dalon vetë. Që e dalon vetë, me cikl të shregull mund të kuptojnë, mund të kuptojnë amenoren ose oligo amenoren, pra mund të kemi munges totalit të ciklit për 6 muaj, apo më shumë, ose mund të kemi ciklit të shregull ta që zjasin uh, 35 dit ose më shumë. Dume thënë, cikli vjen një shdo 28 dit, por vjen më rralë të këtë femra. Uh, për veç manifestimit në ndryshimet e ciklit, janë të shpeshta dhe këto ndryshimet e tjera klinike që shkaktohen nga uh, nivellet e larta testosteronit, si që në aknet, apo hirsutizmi, shfaqeshime dhe në zonat që janë tipike Mashkubore. për meshku i në për femra. Uh, tham që janë kryesisht të beze dhe kanë këtë insulino rezistencen që manifestohet me pamin e akantozës, Që është një shenjë të rralë dhe shenja në lëkur? është uh, një shenjë në lëkur, kërësisht në regionin e plikave, në sqetu lapo në plikat e qafës, që të rëgon që insulinë rezistenca shumë e shprejë. Rënja e flokëve? Rënja e flokëve kuptohet dhe infertiliteti apo abortet e shpeshta spontane. Sepse si pasoj të gjitha këture që në tha ambilanci është një shtadzanje munguar dhe no. për të zgjidur këtë, Dhe me thonë, një femër... Ne i sham të gjitha në këto për të arritur të si trajtohen këto probleme. Kohlo dire, këtë këllë që si vidon në këme... Që ato që duken si shenja, si pusha, si humbje flokësh, si akne... Nja shenja që adolescentet mashku i njofin shumë mirë, dhe nuk është kjurë asti, se si shtë është edhe kolegja, kjo është ka të bëjmë prezencën në mune mashkullore. Dhe nga adolescentë ka luftë hormonale, dhe nga kolegja, kjo është ka të bëjmë prezencën në mune mashkullore. A në adolescencë, si, pero përke në una donna, për esempio, dhe në një zonjë duhet të kemi këto shenja të cilat janë të njashme meritje në hormone e mashkullore të kë meshkujt në adolescencë. La verita e ke, le donne produkë, në kovetinu dhe hormone, kume spjega, në uriva dhe la konvestimin e stradiore. Si shpërbëdhen par, pak hormone nga konvestimin e estrogenit në testosteron. Ma, po, në altra parte, vjene prodotë të dhe i surreni, kësë prodotë nga gjëndra bive shkore, që janë gjëndat e vogla gjëndat e bive shkore, kur jemi njëve të stresuar, abjamo ansia o paura, ose kemi angë, ose kemi frikë, la stesu ipotalamo ipofizit, një të cikël ipotalamo ipofizar, që në ndikon të gjithë hormonë dhe trupit, va a stimulare, kënë hormonë si ka malacitja, kësë surreni atë të bërë, me atë të hë, gjëndrën birenale, dhe gjënd Il cortisolo stesso ha cortisolo degli effetti vede, sul metabolismo, ha effetti anche metabolismi, rendendo più difficile il fenomeno di stile effetti in insulina per esempio, quindi portando in alto quella che è la glicemia, glicemin, come si vede si eh, nella, aty, nella resistenza insulina, la resistenza da insulina, si è sempre anzisme, però contemporaneamente la stessa del cortisolo vede di rilasciare degli ormoni maschili, cortisoli per produrre de ormone mascolore, e al deasolfato, il delta 4 androstenedione Quindi la donna, in poche parole, idro, idrostenet, ionic, shu që gruaja, se è molto sensibile, në qështë e shumë e ndjeshme, e risponde, diciamo, emotivamente, per gjigjet nërë emozionale, nda e stimulit e jashtë, l'effetto finale che ha è la produzione di ormone maschile, l'effetto finale è la produzione di ormone maschile, che si inseriscono nel quadro della PCS rendendo il problema ancora più complicato. Të cilët e bëjmë problemi më të komplikuar. Dhe vështirësojnë situatën, hë, me gjitha ato ju thoni që trajtimi, për e takje, Trajtimi të pak të për patologjit hormonale do të konsistoj në trajtimi në së mundis bazë, për të mishtë. Do me thënë, që ose rëgjetu një shkak hormonal, si që përmendëm nivelli lartë i prolaktinës, apo alterime të funksionit të tiroides, apo patologjit të si ovari politistik që karakterizohet nga nivelli të lartë të testosteronit, atëherë, korrigjimi i patologjisë bazë dhe të qonëtë në fertilitet të mundë shumë të shpejtë. Në të kunder, në rastet kur nuk gjintët një shkak, pas taj të ndohet me klomifensitrat, që është një stimulim i vezore. Me medikamente, të themi me medikamente. Me medikamente që stimulojnë vezore për të rritur këtë folikulin që do të përmbaj brenda vezën dhe do të qojnë në një fertilitet të ardhë shumë. Il trattamento non è solo farmacologico, però... Trajtimi nuk është vetën farmacologik. Ci sono anche gli interventi nello stile di vita che sono importanti. Ka dhe trajtimi ndërhyrje në stilin e tesës, si nga ushqymet, ushqymet fizike, që ndimojnë dhe japi një efekt shumë të rëndësishë në metabolizmi. Gjitha e këto të kombinuara bashk do të qojnë në një rezultat dhe do ko, duhet një trajtimi gjatë? 
Atëherë, në shofëse ne kemi një patologi hormonale të diagnostikuar, trajtimi bëtë fjalë për 2-3 muaj mund të arrijet korrigjimi hormonal dhe të arrijet. Ndërsa në rastin kur nuk është gjetur, kur shka kur shqipa njohur dhe profohet me këto stimulimet që përmendë më sipër, atëherë trajtimi nuk është një shimë përshimë disigurët, mund të arrijet ose jo është të dzania dhe mund të dojtë disa muaj ose komë të gjatë. Më të gjatë, përfej. Na duhet të bëjmë një shkëputje publicitare, këthejmë në pjesën e dytë. Kemi se bashku për sëri në pjesën e dytë, unë jam e mjekët e endokrinolog të spitalit Amerikan, tre Mirita Guni dhe doktor Gjovani Frajeze. Këtu kemi folur gjatë gjithë pjesës e parë për shkaktarët hormonal të infertilitetit, ma dje dhe i kemi demonstruar dhe i kemi argumentuar një nga një. Kemi folur dhe për trajtimin që i kombinuar bashkë se qëta doktori me një ndryshim të stilit të jetës me medikamentet e dura mund të ari në sukses. Në këtë pjesë të dytë kemi vendosur të ndalër mi pak të menopauza. Dikur e pa trajtuar fare të themi edhe e lënë si një pjesë e jetës e një grua e naturale, me që të atoj që të një e më tepër jetë gjatësia në shërritur, femrat janë më aktive në karierë, kështu që i kushtohet pa tjetër në cipë se jo zgjatjes arritjes e menopauzës, që ndodhë me hormonet e një femre në këtë periud, doktor? Në menopauzë e vjene definita, o anë që shuë në du dishimisi në sensë në momenti kër ka 12 muaj në munges e cikli menstruale. Se indeshe durante, diciamo, dopo qualche mese di assenza, il ciclo comunque ritorna a qualche volta, non è ancora menopausa, ma il periodo che riceve bene. Non è ancora menopausa, ma il periodo per parassare. Che si chiama climaterio. Climaterio. La menopausa, una volta, diciamo, che si è in strada vera e propria, e quello che lei diceva è molto giusto, perché un tempo era considerata fondamentalmente l'arrivo della vecchiaia, oggi l'età si è spostata talmente tanto in avanti che la menopausa non può più coincidere con l'arrivo della vecchiaia. E ci dà di mosh mund ta feme, che mi mosh të themi fisiologiche ku... Una data fisiologica? Una data fisiologica. E di solito intorno ai 53 anni, però dipende dalle caratteristiche, varie le caratteristiche individuali, nella genetica, nella nena, un insieme di altri fattori. Venga fattori tutti ieri. Quello che sicuramente adesso viene trattato in maniera diversa è che la carenza degli ormoni non viene più considerata soprattutto all'Occidente come un qualcosa di strettamente necessario da mantenere esattamente così com'è. In realtà ci sono diversi punti di vista a seconda delle culture che hanno determinato il problema. Negli Stati Uniti, per esempio, dove sia l'aspetto fisico, il tono per esempio della pelle, il desiderio sessuale, il benessere psicofisico, i livelli energetici, la quantità di grasso, che sono tutti i fattori che vengono essere impaccati una volta che gli estrogeni non ci sono più. Le donne normalmente vanno dall'endocrinologo per avere per avere quella che si chiama una terapia sostitutiva fatta all'oc. Dhe posibilmente con ormoni naturali, me, ormone natural, un dosaggio specifico per quella persona, dosë një dosë specifike për atë person, in maniera tale da non avere problemi di presenzio sviluppo del tumore per zvillimin e tumori të gjirit. Kjo është edhe pjesa me rëndësishme, duke dashur të regulojmë ditë shka, të mos të bëjmë dëmë në organet e tjera apo në pjesën tjetër. Dhe vetë terapia me hormone, Ka diskutime akoma edhe në bot edhe për mënyrën se si duhet marrë, se ako duhet marrë. Eh, ma për kështë e isatë, shë, për kje? Allora, vishë vë gli amerikani fanë direttamente la sostituzione anche per il resto della vita. Edhe për gjithë pjesën të tjetës, për nësi ka benefitet fizite që meren në momentin e dhe njësë të tyre. Por në më e shëka dhe rrisje për të punë. Kështë të konësitë e ankore mentalitat amerikanë. Nëllezi, për esempio, gli inglesi fanno normalmente 10 anni di trattamento dal momento della menopausa e poi intervenuto. Gjatë menopausa e pasa interpresin. 
gli italiani dhe shumë e radhë edhe dhe reshqiptare i e për shumë pak hormonet për shkak të frikës për zhvillimin e patologjive të rëndë të rezikshme. Po ka një gjithë veçanjë dhe të mbajtë të parasuj se është studimet që kanë koreluar lidhje në studimit e tumorit e gjirit me nivellet e lartë të hormoneve të dhëna më basë menopauzës, janë gjithmonë bërë me studime ku molekullat e përdoru nuk janë estrogen natural, po janë estrogenet sintetizuar artificiala dhe gjë bërë nga kompanit farmaceutike, që kanë një veprim komplet në ndryshëm, sepse ato janë biologikisht të ndryshëm e la loro azione dura di più nel tempo. E vera, le visite delle primitive sono già più sono ancora. Quindi questo si sa che è correlato con un aumento relativo di morte. Prendai che io dire che io stai lì dove mi riti a te relative a te rischio per tu morto. Mentre non esistono fondamentalmente studi che ci hanno detto 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 Per cui diciamo quello che il movimento adesso sta andando molto forte tra Europa e America è una causa. Che può direttore nel direttore in Europa e in America è una causa. Degli ormoni, per esempio, delle estradiole, quelle di origine naturale, 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 Mirë, doktor, cila do t'ishtë e këshila që ju jepni të gjitha femrave në menopauzë, sepse është një ndryshim, të themi është një kalim në një fazë tjetër të jetës edhe vërte ndryshon normonet, po ndryshon të themi ana psikologike, duke para në fizike. Ka esatamente në si, e una fase në nga në fiziko, po është një fazë e re për gruan. Në fillim, faza më kompleksë është klimaterja, para menopauzës, për ka është syë, sepse ovaj akoma mund të përgjithë stimujve, për ndaj për pasërë përdojnë sasit larta të estradiolit. Këto si shkallëve kalojnë i barirë në gjaktru, në mënyrë pra që të ketë një efekt pozitiv. Por pas një muaj, estrogeni shonë zero. Në këtë moment, psikologia e i personit nuk ka ma të shtysën dhe të optimizit si që je për estradioli, për ndaj ka një depresion, tristet, nervozizm, të gjitha të janë të dukshme në fazën paramenstruale, e që jam në gjithë si 2 muaj, 3 muaj. Dhe këtu flasën për nivellin mentali, atër jam në të afshet e të nëzetit, humbjën e tonit të gjoksit, kemi humën e tonë të kockave pra osteoporozën. Me së gjithave në veçanti do të kujtoja që gratë janë subjekt të iktus edhe infarkteve më shumë se sa meshkët. E kuesta lajta. Bëjt me i madhë nga mashkët dhe pas me pauzë. Ne imi të mbrojtura, femrat janë të mbrojtura nga cikë. Si, si, prima l'estrogeno è più potente rispetto al testosterone. Fuci se il testosterone per te è vitu a problemi cardiache. Quindi è uno dei vantaggi. Per la situazione c'è un vantaggio che c'è un grado. Normalmente con bimbi si ha una vita molto più complessa. C'è un normalismo di che passa in un ieri sono molto complessi sta maschio lì dentro. Comunque dicevo la menopausa. Me menopausa. Secondo me dipende. Anzitutto nell'età in cui viene. Da lì ne vale una moscia anzi non viene. Perché ci possono essere menopause precoci. Se siamo chiedendo menopause per la coscia. Oppure ci possono essere diciamo menopause più tardive. O se menopausa molto vonuara vale. Si nga mosha e pacientet dhe nga agendja e ti dhe nga vendimi që ka për tjetuar vitet e ashme. Sa më të rinja njëzit, aqë me janë të favorizuar, aqë që unë jam më këshilues për një terapizë më të suse. Por besoj që më bitë gjitha grua në shërëndësishme edhe për të njërëve të veten pa hormonet. Në sësociritë e lashta, të shefat e vërtet ishin gratë në menopauz sepse neve në qofë se neve heqim nga truri nga mendimi modulacion e hormoneve pra ndryrë në hormoneve seksuale gjera që kojnë më nërë shumë objektive mashkë dhe hormone seksuale edhe pse ullen me rritele moshe vazhdojnë të i prodhojnë
questo diciamo questa alterazione in percezione nel mondo di Gjithmon te mascole kurse te pakta ngruaja është në mënyrë është më e priru për të shkojë gjërat në mënyrë më objektive per cui la menopausa non deve menopausa nuk duhet par thjesht si një fondamentalmente sono diventata si një moment që o tani ju plaka ma è una fase diversa Por, një fase ndryshme e jetës meno problemi da un lato e con altri che devono essere un po' më pak probleme nga një anë dhe me një anë tjetër disa gjëra që duhen balancuar Endokrinologu, a seconda della persona che ha da parte, 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 che ha da c'è di mio, ridia e cilsi si jetës, te c'è nuit mirë fizikisht, per te jetuar një jetë të shëndechme. Në fakt është një teme gjërë, dhe ne glame dhe pika pa, pa përmondur, me gjithse si një emisioni par, besoj se dam informacionin e dur dhe kshilat e dur, në lidhje me gjitha problemet e infertilitetit që kanë shkak hormonët. Ju falenderoj që ishet këto. Falenderit juve. Ieri di fondi emissioni, per se ho un ulo da Kim Javne Arts, ma devo coi tuar, ritrasmetti mi un'emissione, non ho 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 un'